வெல்கம் டு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் ஸோ இந்த கோர்ஸில் நம்ம எஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் பூட் ஸ்ட்ராப் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ரியாக்ட் ஜிஸோட வீடியோஸும் உங்களுக்கு என்ன அப்லோடுங்கிறது ஆயிருக்கும் ஓகேவா இன்கேஸ் நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி வியூ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்கலன்னா ரியாக்ட் ஜிஸில் ஊக்ஸுங்கிற கான்செப்டை பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டு என்னென்னா எனக்கு இருக்க டவுட்ஸ்க்கு கிளாரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணிங்களான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த ஃபார்மேட்டில் உங்களோட டீட்டெயில்ஸை இந்த நம்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களை ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த குரூப்பில் உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கான கிளாரிட்டிங்கிறத நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் டவுட் கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு மட்டும் கிடையாது பிளேஸ்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு தேவையான நோட்ஸும் அதில் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹூக்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வாட் இஸ் ஹூக்ஸ் ஸோ ஹூக்ஸ்னால் என்ன எதுக்காக இந்த கான்செப்ட்டுங்கிறது ரியாக்ட் ஜிஸில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஹூக்ஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் விச் ஹூக் இன் டு ரியாக்ட் ஸ்டேட் அண்ட் லைஃப் சைக்கிள் ஃபீச்சர்ஸ் ஃப்ரம் ஃபங்க்ஷன் காம்போனட் சிம்பிளாக என்னென்னா ஸ்டார்டிங்கில் ரியாக்ட் ஜெய்ஸை கிளாஸ் காம்போனட் வச்சு தான் என்ன பண்ணாங்க நிறைய ப்ராசஸ்க்கு தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஓகேவா ஆனால் உங்களுக்கு போக 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 ஃபங்க்ஷன் காம்போனட்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு ஓகேவா ஆனால் அந்த அந்த சமயத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா கிளாஸ் காம்போனட்ல யூஸ் ஆகிற சில ஃபீச்சர்ஸ் சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாமே உங்களுக்கு என்னது ஃபங்க்ஷனல் காம்போனட்ல உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகாது ஓகேவா ஸோ அப்போ கிளாஸ் காம்போனட்ல சில கான்செப்ட்லாம் சப்போர்ட் ஆகும் ஃபங்க்ஷனல் காம்போனட்ல சப்போர்ட் ஆகாது நம்ம யாருக்குமே ஒன்று பார்த்துருக்கோம் என்னென்னா ஸ்டேட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கரெக்டா அப்போ ஸ்டேட்டு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எங்கே மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் கிளாஸ் காம்போனட்ல மட்டும் தான் ஃபங்க்ஷனல் காம்போனட்ல யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் ஹூக்ஸுங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வந்து எதெல்லாம் கிளாஸ் காம்போனட்ல சப்போர்ட் ஆகுதோ அது எதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் காம்போனர் சப்போர்ட் ஆகலையோ அதை சப்போர்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக தான் என்னது உங்களுக்கு ஹூக்ஸுங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க ஓகேவா அதுல ஒன்னு தான் இந்த லைஃப் சைக்கிள் ஸ்டேட் அது எல்லாமே ஓகேவா சோ இட் டஸ் நாட் வர்க் இன்சைடு கிளாஸ் ஹூக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனட்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் கிளாஸ் காம்பனட்ல யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஹூக்ஸ் ஹலோ ஃபங்க்ஷன் காம்பனன்ஸ் டு ஹாவ் ஆக்சஸ் டு ஸ்டேட் அண்ட் அதர் ரியாக்ட் ஃபீச்சர்ஸ் बिकॉज ஆஃப் திஸ் கிளாஸ் காம்பனட் ஆர் ஜெனரலி நோ லாங்கர் नीडेड நான் ஸ்டார்டிங்கே சொன்னல கிளாஸ் காம்பனட்ல யூஸ் ஆகுற ஸ்டேட் அண்ட் அதர் ரியாக்ட் ஃபீச்சர்ஸ் எதுமே உங்களுக்கு என்னது ஃபங்க்ஷனல் காம்பனட்ல இல்ல அதை கொண்டு வரதுக்காக தான் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அலோ பண்றதுக்காக தான் ஹூக்ஸ் வேர் கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க ஓகேவா बिकॉज ஆஃப் திஸ் கிளாஸ் காம்பனட் ஜெனரலி நோ லாங்கர் नीडेड அப்படினா என்னன்னா இந்த எல்லா கான்செப்ட்டும் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனல் காம்பனட்ல அட்டை ஆயிடுச்சு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டிலாம் கிளாஸ் காம்பனட்ல சப்போர்ட் ஆயிருந்துச்சு அது ஃபங்க்ஷன் காம்பனட்லேயே வந்துருச்சு ஹூக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அப்போ அதனால தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகல கிளாஸ் காம்பனட் ஸோ ரொம்ப நீடடாக இல்லை ஓகேவா ஸோ எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டாங்க ஃபங்க்ஷன் காம்பனட்டை தேடி போயிட்டாங்க ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் காம்பனட் கொஞ்சம் ஈஸி லைன் ஆஃப் கோடும் சரி எல்லாமே உங்களுக்கு என்னென்னா கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் ஸோ கிளாஸ் காம்பனட்டை விட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லாரும் ஃபங்க்ஷன் காம்பனட் போய் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேவா இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் ரியாங்க கேஸ் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அவங்க எப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் காம்பனட்டாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் இன்டர்வியூ போறீங்க அவங்க கேட்கறது எப்படி கேட்கலாம்னா ஃபங்க்ஷன் காம்பனட்டில் தான் கேட்கலாம் ஓகேவா அதுக்குன்னு கிளாஸ் காம்பனட் பார்க்காம இருக்கலாமா அப்படிலாம் கிடையாது கிளாஸ் காம்பனட் ரொம்ப முக்கியம் தான் ஓகேவா ஸோ ரியாங் கேஸ் பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு என்னன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஓகேவா அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண டைமில் உங்களுக்கு என்னது கிளாஸ் காம்பனட்டை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லா ப்ராசஸும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க ஸோ உங்களுக்கு என்னது அது அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் காம்பனட் வந்தனால உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அந்த கான்செப்ட்லாம் சப்போர்ட் ஆகல ஸோ எப்போ உங்களுக்கு ஹூக்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா ரியாக்ட் ஜேஸோட சிக்ஸ்டீன்த் வெர்ஷன் தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது டுவெண்ட்டித் வெர்ஷன் ஓகேவா அப்போ இந்த நாலு வருஷம் முன்னாடி தான் உங்களுக்கு என்னது ஹூக்ஸ் வேறு கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ரியாக்ட் ஜேஸுங்கிறது சிக்ஸ்டீனுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஹூக்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு என்ன ஆகாது சப்போர்ட் ஆகாது ஓகேவா ஸோ மேக் ஷோர் தட் நீங்கள் வச்சிருக்க ரியாக்ட் ஜேஸுங்கிறது அப்டேட்டட் வெர்ஷனாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு மேலே இருக்கணும்
ரீசேஞ்ச் பண்ண முடியாது அதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் ஸ்டேட் ஆனால் இதில் மட்டும் தான் சப்போர்ட் ஆகும் கிளாஸ் காம்பில் மட்டும் தான் சப்போர்ட் ஆகும் நம்ம வேல்யூ என்ன பண்ணிக்கலாம் சேஞ்சுங்கிறது பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ அந்த ஸ்டேட்டுங்கிற கான்செப்டை ரியாக்ட் ஜேஸில் எதை வச்சு அட்டைன் பண்ண போகிறோன்னா ஹூக்ஸுங்கிற கான்செப்ட் வச்சு தான் அட்டைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒரு காம்பனென்ட்டுங்கிறத கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஆனால் இங்கே ஜேஎஸ்எக்ஸ்லாம் இருக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க நம்ம நார்மலாக என்பிஎம் வச்சு யூஸ் பண்ணால் அப்படி தான் நடக்கும் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா ஒயிட் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இப்படி வந்திருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஸோ இங்கே ஜிஸ்ட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் காம்பனென்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த ஹூக்ஸ்க்கான வேலையை யூஸ் ஸ்டேட்டுக்கான வேலையை பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஹூக்ஸுங்கிறது நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா முதல் விஷயம் என்னவாக இருக்கணும்னா அதை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா அதுவும் டாப் லெவலில் தான் இருக்கணும் நீங்கள் கீழெல்லாம் போட்டால் அது இம்போர்ட் ஆகாது ஓகேவா ஸோ என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் யூஸ் ஸ்டேட் இங்கே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் யூஸ்லேயே உங்களுக்கு இவ்வளோ இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது யூஸ் ஸ்டேட் ஓகேவா ஸோ யூஸ் ஸ்டேட்டை கொடுத்தாச்சு ஃப்ரம் ரியாக்ட் ரியாக்ட் கிட்ட இருந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் யூஸ் ஸ்டேட்டுங்கிறத இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஆனால் யூஸ் ஸ்டேட் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோங்கிறது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம் ஓகேவா எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா இதுதான் அதோட சின்டாக்ஸ் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஜஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள கான்ஸ்ட்டு ஓப்பன் க்ளோஸ் அரே பிராக்கெட்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கான வேலையை ஒன்று தர போகிறீங்க இங்கே என்ன பண்ணுறேன் யூஸ் ஸ்டேட்டுன்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ நார்மலி நீங்கள் கிளாஸ் காம்பில் எப்படி தருவீங்க This dot state equal to curly braces ஈக்குவல் டு கேர்லிங் பிரசஸில் தருவீங்க கரெக்டாக ஸோ அந்த சின்டாக்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஹூக்ஸில் வச்சு அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கோம் என்ன இது கான்ஸ்ட் யூஸ் ஸ்டேட் ஓகேவா அப்போது நம்ம கிளாஸ் காம்பனட்டில் இன்கேஸ் நீங்கள் பழைய வீடியோ பார்த்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸ்டேட்டுன்றதுன்னா அதை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது என்னது செட் ஸ்டேட் கரெக்டாக நம்ம இன்கேஸ் ஸ்டேட்டு கொடுத்துட்டோம் அந்த செட் ஸ்டேட் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்டேட்டுங்கிறது பண்ணுவோம் வேலையை சேஞ்சுங்கிறது பண்ணுவோம் அப்போ இதில் எப்படி பெர்ஃபார்ம் ஆகும் எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது நல்லா பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துட்டு இங்கே ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கொடுத்துருக்க தெரியுமா இதுக்குள்ளே தான் நீங்கள் ரெண்டு வேலையும் கொடுக்க போகிறீங்க என்ன வேலைனா ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கறது வேரியபிள் எந்த வேரியபிளில் இருக்க போகுது நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே கவுண்ட்னே தரேன் இது நம்ம எல்லா இடத்துலையும் இது பார்த்தாலும் இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் இருக்கும் நானும் அதே எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ கவுண்ட்னு கொடுக்குறது என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் அடுத்து கொடுக்க போகிறது என்னென்னா அந்த வேரியபிளை தானே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கவுண்ட் இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ பண்ணணும் அப்டேட் பண்ணணும் இல்லை அதே இதை வச்சு அப்டேட் பண்ணுவீங்கன்னா அந்த இந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு ஓகேவா அப்போது கவுண்ட்டுங்கிறது வேரியபிள் அந்த கவுண்ட்டை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனுங்கிறது கொடுத்துடுறீங்க ஓகேவா எப்படி நம்ம ஸ்டேட்டு செட் ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் எங்களுக்கு இது கீவேர்டெலாம் கிடையாது இது வேரியபிள் இது ஃபங்க்ஷன் நம்ம தரர் தான் ஓகேவா அப்போ இங்கே கவுண்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே செட் கவுண்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ எப்போ நீங்கள் ஒரு கவுண்ட்டு கொடுத்துட்டீங்களோ அதை இன் கேஸ் அப்டேட் பண்ணணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு தான் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு யூஸ் ஸ்டேட்டை ஜீரோன்னு வைக்கிறேன் அப்போ இனிஷியலாக வேல்யூ எனக்கு என்னவாக இருக்குது ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ இது எதில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் இந்த கவுண்டில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜஸ்ட்டு இந்த செட் கவுண்ட் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த கவுண்டோட வேல்யூவை இன்க்ரீஸுங்கிறது பண்ண போகிறோம் ஸோ அது மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட்டு கான்ஸ்ட்டு ஒரு நேமுங்கிறது கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேமாக ஏன்னா உங்களுக்கு பட்டனை கிளிக் பண்ணால் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ட்ரிகர் ஆகணும் அப்போ தானே இது செட் கவுண்ட் மாறணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஜஸ்ட்டு இன்க்ரீன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இன்க்ரீன் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஆர் ஃபங்க்ஷன் எழுதியாச்சு உள்ளே எனக்கு என்ன நடக்க போகுது இதோட கவுண்ட்டுங்கிறது ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது ஸோ அதுக்காக செட் கவுண்ட்டு எதோட கவுண்ட்டு இந்த கவுண்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் ஆக போகுது அப்போ இந்த செட் கவுண்ட் எதை போய் பார்க்கும் இந்த கவுண்ட்னா இந்த கவுண்ட் ஓகேவா அந்த ரிலேஷனுங்கிறது வந்துடும் ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன நடக்க போகுது ஜஸ்ட் ஒரு பட்டன் இருக்க போகுது எப்போ அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறனோ அந்த கவுண்ட்டுங்கிற வேல்யூ ஜீரோலேருந்து உங்களுக்கு என்ன ஆக போகுது ஒன் 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 இன்க்ரிமெண்ட் ஆக போகுது ஓகேவா அப்போ நான் அந்த பட்டனில் என்ன பண்ணோம் அந்த ஈவெண்ட்டு பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த ஆன் கிளிக் எழுதி இங்கே இருக்க இன்க்ரிமெண்ட்டை கால
கவுண்ட் தான் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ கவுண்ட் தான் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆக போகுது கவுண்ட் இப்போ நான் ஜஸ்ட் நல்லா பாருங்க எடுத்துனே டென்ல ஜீரோல தான் இருக்கணும் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் கிளிக் பண்றேன் சோ ஜீரோ 1 2 3 4 னு உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அது கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண இன்கிரிமென்ட் ஆயிட்டே போகும் சோ இப்டி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபங்க்ஷனல் காம்போனென்ட்ல யூ ஸ்டேட்ங்கறத யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதல பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருந்து தெரிஞ்சிருக்கும் நார்மலா நம்ம ஸ்டேட் யூஸ் பண்றதுக்கும் இங்க ஹூக்ஸ்ல யூ ஸ்டேட் யூஸ் பண்றதுக்கும் லைன் ஆஃப் கோடும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஈஸியாவும் நீங்க என்ன பண்ணிரலாம் அதை இம்ப்ளிமென்ட்ங்கறது பண்ணிரலாம் ஓகேவா ஜஸ்ட் கவுண்ட் கொடுக்க போறீங்க அத மாடிஃபை பண்றதுக்கு செட் கவுண்ட் அந்த செட் கவுண்ட்க்கு ஒரு மெத்தட் எழுத போறீங்க அத கால் பண்ண போறீங்க அவ்வளவுதான் ஓகேவா சோ இது மாதிரி தான் யூ ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போறோம் நம்ம இன்கிரிமென்ட் ஆபரேட்டர் ஆ டிக்ரிமென்ட் ஆபரேஷனும் பண்ண போறோம் ஓகேவா சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க இப்போ நான் இன்கிரிமென்ட் பண்ணிருக்கேன்னா நீங்க டிக்ரிமென்ட் process பண்ணி எனக்கு என்ன பண்ணுங்க நான் அந்த வாட்ஸ்அப் グループல ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்களே அதுல அந்த உங்களோட அவுட்புட் போட்டோங்களை ஷேர் பண்ணுங்க ஓகேவா சோ யூ ஸ்டேட்ல வெறும் இந்த மாதிரி process மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா நேம்ல மாத்த முடியாதானே மாத்தலாம் ஜஸ்ட் நான் பண்ண போறேன் டபுள் கோட்ஸ்ல எனக்கு என்னவா இருக்க போகுது ஹலோன்னு இருக்க போகுது நிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஆனா இப்போ எப்ப நான் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்றேனா அப்ப எனக்கு என்னவா மாறணும் பாய்னு மாறணும் அவ்வளவுதான் அப்போ கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்ன இது ஹலோன்னு இருக்கும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பாயின்னு மாறும் ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி நம்பர்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஸ்ட்ரிங்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் யூஸ் டேட் ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூஸ் எஃபெக்ட் ஓகேவா ஸோ யூஸ் எஃபெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்காக அது எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோங்கிறது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்டார்டிங்கே சொல்லிடுறேன் யூஸ் எஃபெக்ட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஏன் ரொம்ப முக்கியம் சொல்கிறேன்னா ஏன்னா நம்ம அடுத்து பண்ண போகிற ப்ராசஸ் என்னென்னா பேக் எண்டுக்கான ப்ராசஸ் அதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஸோ எதுக்காக யூஸ் எஃபெக்ட் யூஸ் எஃபெக்ட் எதுக்காக டெவலப் பண்ணாங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிளாஸ் காம்பனண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருந்துச்சுன்னா இந்த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் காம்பனண்ட்டுங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இருந்துச்சு லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் காம்பனண்ட் என்னென்னா லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் காம்பனண்ட் என்னென்னா ஒரு காம்பனண்ட்டோட ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் உங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு லைஃப் சைக்கிளை தாண்டி தான் வரும் ஓகேவா அது காம்பனண்ட் டிட் மவுண்டாக இருக்கலாம் காம்பனண்ட் டிட் அப்டேட்டாக இருக்கலாம் ஸோ நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது ஃபங்க்ஷன் காம்பனண்ட்ல உங்களுக்கு என்னென்னா அப்ளிகபிள் கிடையாது ஸோ அந்த ப்ராசஸை கொண்டு வரதுக்காக தான் என்ன பண்ணாங்க ஹூக்ஸ் யூஸ் பண்ணி யூஸ் எஃபெக்ட்ங்கற ஒரு கான்செப்ட்டை இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணாங்க ஓகேவா சோ कंफ्यूज இருக்கும்னா சோ நான் என்ன பண்றேன் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் புரோகிராம் காட்றேன் உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் எதுக்காக அது யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா சோ நல்லா பாருங்க ஜஸ்ட் சேம் லைக் அதே மாதிரி தான் யூஸ் யூ ஸ்டேட் மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இத யூஸ்ங்கிறது பண்ண போறோம் ஓகேவா எப்படினா ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட் பண்ணிடணும் எத யூஸ் எஃபெக்ட் சோ இம்போர்ட் யூஸ் எஃபெக்ட் फ्रॉम ரியாக்ட் ஓகேவா அதுக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷனல் காம்போனட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் வித் நேம் ரேங்க் 2 னு சொல்லிட்டு இங்க நல்லா பாருங்க கான்ஸ்ட் நேம் चेंज நேம் னு என்ன பண்ணிருக்கேன் யூ ஸ்டேட்ட கொடுத்திருக்கேன் எதுக்காகன்னு இப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருக்காது தான் ஓகேவா நல்லா பாருங்க கான்ஸ்ட் நேம் चेंज நேம் இங்க யூ ஸ்டேட் என்ன பண்ணிருக்கேன் குமார்ன கொடுத்துருக்கேன் இந்த நேம் எதுக்காக இனிஷியலைஸ் பண்ணுற வேரியபிள் இது எதுக்காக அந்த வேரியபிளை அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா இது நார்மல் நம்ம யூஸ் ஸ்டேட் பார்த்தது அப்போ யூஸ் எஃபெக்ட் என்ன ரோல் ப்ளே பண்ண போகுதுன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறேன்னா இங்கே உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் ஒரு காம்ப்ரெண்ட் ரெண்டுங்கிறது ஆகும் நான் எதை மீன் பண்ணுறேன்னா இப்போ நல்லா பாருங்கள் நேமுன் இருக்கு சேஞ்ச் நேமுன் இருக்கு அப்போ எப்பெல்லாம் இந்த நேமுங்கிறது இந்த ஸ்டேட்டுங்கிறது அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த காம்பனண்ட்டுங்கிறது ரீரெண்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அதை பார்க்கலாம் நம்ம யூஸ் ஆஃப் இட்டேஜ் தான் அதை பார்க்க போகிறோம் அதை காட்டுறோம் உங்களுக்கு ஓகேவா அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நேமுன் இருக்கு சேஞ்ச் நேமுன் இருக்கு அப்போ எப்பெல்லாம் இந்த நே சேஞ்ச் நேமை வச்சு அந்த நேமை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறனோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு தடவை காம்பனண்ட்டுங்கிறது ரீரெண்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இப்போ யூஸ் ஆஃப் இட் எதுக்காக அப்போ ஒரு காம்பனண்ட் ரீரெண்டர் ஆகுதுன்னா எப்பெல்லாம் ஒரு காம்பனண்ட் ரெண்டர் ஆகுதோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா யூஸ் ஆஃப் இட் ட்ரிகர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் யூஸ் எஃபெக்டோட ப்ராசஸ் அப்போ எதுக்கு பேக் எண்டுக்கு இது யூஸ் ஆக போகுது அதை நம்ம பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணுங்க ஜஸ்ட் யூஸ் எஃபெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிட்டா உங்களுக்கு என்னது அந்த எக்ஸாம்பிள
எப்படி எழுதிருக்குன்ற சின்டாக்ஸ் பார்த்துருங்க யூஸ் எஃபெக்ட்டு அது என்னது உங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா அந்த ஃபங்க்ஷனில் ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் போட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் கன்சோல் டாட் லாக்லாம் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஜஸ்ட் நான் நல்லா பாருங்கள் கன்சோல் போய்க்கிறேன் இப்போ ஒரு காம்பனன்ட் ரெண்டர் ஆனவனே உங்களுக்கு என்னது ஹலோன்னு வந்துருச்சு திரும்பி நான் டைப் பண்ணுறேன் ஹலோன்னு வரும் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு தடவை தான் சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே இதை ஜீரோன்னு வச்சுட்டு நம்ம கவுண்ட் வச்சு பண்ணலாம் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு தடவையும் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா நான் ஜீரோன்னு தரேன் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு நேம் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு தரேன் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஜஸ்ட் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணாலே ஹலோ திரும்பி கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு என்னது ஹலோ அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது தெரியுதா இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஒரு தடவையும் உங்களுக்கு என்ன இது ஸ்டேட் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் போது காம்பனன்ட் ரெண்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ரெண்டர் ஆகும் போதுலாம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் யூஸ் எஃபெக்ட்டு ட்ரிகர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இதை எங்கே நீங்கள் பேக் எண்டில் அங்கே யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஃபார்முங்கிறத ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக இப்போ நான் பெயிண்ட் மட்டும் போட்டு காட்டுறேன் ஒரு ஃபார்ம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அந்த ஃபார்மில் நான் டீட்டெயிலாக என்டர் பண்ணிட்டேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு நேமு அப்புறம் ஏஜு ஜெண்டரு சிட்டி எல்லாத்தையும் நான் என்டர் பண்ணிட்டேன் கீழே ஒரு பட்டன் இருக்குது ஓகேவா இது ஃப்ரண்ட் எண்டு அப்போது இந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட்லேருந்து எப்போ நான் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேனோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இதில் இருக்க டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு என்னது பேக் எண்டுக்கு போகும் கரெக்டாக ஆனால் நல்லா பாருங்கள் இங்கே ஒரு பட்டன் நீங்கள் ஆன் கிளிக்கில் எழுதிருந்தீங்கன்னா அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண உங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆகிட்டே தானே இருக்கும் இப்போ நம்ம நார்மலாக இங்கே பார்த்தோம்ல ஸ்டேட்டில் ஸோ டீட்டெயில்ஸ் என்டர் பண்ண உடனே உங்களுக்கு என்னது ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணுவீங்க அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் நார்மலாக நான் ஆன் கிளிக்கே எழுதிடுவேனே ஆனால் ஆன் கிளிக் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன அதுங்க நல்லா பாருங்கள் இங்கே பட்டனை கிளிக் பண்ணி இங்கே இன்க்ரிமெண்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ எப்போலாம் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்போ இது ட்ரிகர் ஆகிட்டே தானே இருக்கணும் ஆனால் உங்களுக்கு எப்படி பெர்ஃபார்ம் ஆகணும் ஒரு தடவை மட்டும் தான் என்னால் ட்ரிகர் பண்ண முடியணும் ஓகேவா அதை உங்களால் நார்மல் ஃபங்க்ஷனில் அட்டெண்ட் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் யூஸ் எஃபெக்ட் ஓகேவா ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க இங்கே நல்லா பாருங்கள் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் யூஸ் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே கன்சோல் அலோன் கொடுத்துருக்கேன் எப்போல்லாம் இது இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுதோ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ நான் சொன்னது நடக்கவே இல்லையே அப்போ ஒரு ஒரு தடவை தானே உங்களுக்கு ஹலோ ஹலோ வந்துட்டே இருக்குது இங்கே நல்லா பாருங்கள் ஜஸ்ட் நான் கவினுன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் நான் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண உங்களுக்கு என்ன ஆகிட்டே இருக்குது ட்ரிகர் ஆகிட்டே தானே இருக்குது அப்போ எங்கேயும் பெர்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா யூஸ் எஃபெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டை தருவீங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டை தருவீங்க ஓகேவா அப்போ கமான் ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் என்னென்னா நீங்கள் பண்ண போகிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி செகண்ட் என்னென்னா எது வரைக்கும் உங்களுக்கு பெர்ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ல போகிறீங்க ஸோ நம்ம நார் இது வரைக்கும் பார்த்தது யூ ஸ்டேட்டு யூஸ் எஃபெக்ட் யூ ஸ்டேட் எதுக்காக ஸோ யூஸ் எஃபெக்ட் லைட்டாக உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுங்கிறது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஷேருங்கிறது பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இன்கேஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க யூஸ் எஃபெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஆகணும் ட்ரிகர் ஆகணும் எப்போ ஒரு காம்பனன்ட் ரெண்டர் ஆகுதோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிகர் ஆகணும்னா அந்த கேஸுக்கு என்ன பண்ணுங்க யூஸ் எஃபெக்ட்டுங்கிறத யூஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க இன்கேஸ் எதனா டவுட்னா என்ன பண்ணுங்க அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் மெசேஜுங்கிறது பண்ணுங்க ஓகேவா So for more videos, Ajax Technology Channel, subscribe to the channel.